Después de casi tres años grabando vídeos para el canal de YouTube de Arquinómagas, te puedes imaginar que cada entrevista o cada nueva batalla es todo un reto. Hoy tenemos como invitado a un arquinómada con mayúsculas, pionero en la introducción de la certificación Passive House en España, pero con una dilatada experiencia en toda Europa, tanto en la construcción como formación y certificación de edificios pasivos. Si estás en el mundillo, seguro que ya sabes de quién se trata. Michel Wasso, fundador de Energy House y socio fundador de la plataforma Passive House. Dentro de entrevista. Hoy tenemos otro invitado de lujo en arquitectura en clave digital, gran comunicador y formador y gran certificador. Ahora nos contará más sobre su experiencia profesional. Michel Wasoff, fundador de Energy House y socio fundador de la plataforma de edificación Passive House, ha sido uno de los pioneros en introducir la certificación Passive House en España. Y cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de edificios de energía casi nula y ahora últimamente están incidiendo mucho tanto en sus formaciones como en su actividad profesional en temas de circularidad, sostenibilidad y CO2 neutro. ¿no? Nos contará un poquito a lo largo de toda la charla de hoy en qué están y en un proyecto súper interesante que se llama Show Pass. Bienvenido al canal de YouTube de Arginomas, Michel. Bueno, bueno, bienvenido y bienvenida, Paula, gracias uh, para la invitación. Y uh, pues sí, nosotros desde Energy House, desde el 2008, hemos iniciado nuestra um, labor de arquitectos uh, especializados en la eficiencia energética, um, basado desde luego en el estándar de la casa pasiva, que pensamos que es el estándar de referencia para la máxima eficiencia energética en, en la construcción y, y es cierto que, que la sostenibilidad eh, como concepto holístico abarca muchos temas que, que van más allá de, de la casa pasiva, que desde luego para nosotros es, es el pie más, más importante, pero que intentamos cada vez más tratar eh, un análisis eh, holístico del ciclo de vida para entender realmente por dónde van los impactos de la, de la construcción, ¿no? eh, de, que sabemos que al final con nuestra actividad de, de construcción y también de usar edificios al final, pues siempre estamos eh, actuando en recursos, eh, la mayoría de ellos eh, no renovables de, de la tierra, ¿no? por lo cual como, como dice el arquitecto Luigi Snozzi, un arquitecto del, del techino suizo, eh, que lo que se trata es eh, intentar eh, destruir con sentido común, ¿no? O sea, sería la otra palabra eh, de, de lo que es intentar hacer un edificio sostenible, pues intentar impactarlo lo menos posible en, en, el, en el círculo... De, de los flujos energéticos de la Tierra. Fíjate que a mí me gusta utilizar el concepto de arquitecturas conscientes, que es muy amplio y puede ser un paraguas enorme, ¿no? Pero para mí fue como un momento también, ajá, el tomar conciencia de que el acto de construir es de los actos más contaminantes del hombre, ¿no? No somos conscientes muchas veces de como arquitectos, proyectistas o como constructores ya, ¿no? y directores de obra del impacto que tienen eh, nuestras arquitecturas en la naturaleza, por generalizar. ¿no? Entonces, el día que tomas realmente conciencia de eso, tu manera de proyectar muchas veces cambia, ¿no? Y, te, y empiezas a acercarte a nuevas maneras de proyectar, a nuevos materiales o antiguos materiales como la, manera, como la madera, ¿no? Y, por ejemplo, yo que terminé la carrera en el año 2000, eh, uh -huh. Yo no estudié en los años de escuela, nadie me habló de este tipo de temas. ¿no? Y, claro. y de repente, el día que tomas conciencia es cuando de repente tu vida cambia y, y cambias en tu manera de proyectar también. Claro, y con esto, con, con la arquitectura consciente, pues eh, también va en paralelo el, eh, el querer cuantificar los, los impactos, ¿no? O sea, no quedarse con conceptos genéricos y digamos ahí eh, y definir pues definir realmente eh, 
lo que son los impactos, eh, sea de energía primaria o de emisiones de CO2, hasta pues, los otros indicadores de, de un cálculo de, de ciclo de vida. ¿no? Fíjate que lo has dicho tú, empezasteis en el año 2008, en torno a 2011 ya empezasteis, bueno, so, fuisteis los que introdujisteis en España los cursos oficiales del Passive House Institute, ¿no? En el fondo, para los profesionales que están metidos en este sector de la sostenibilidad, eres un gran referente, ¿no? Porque fuiste el pionero en la formación de profesionales del sector, ¿no? Para desarrollar edificios pasivos y neutros. Eh, eh, has sido el primer certificador de viviendas pasivas en España y en el fondo eres un referente para la gente del sector, sobre todo en el mundo Passive House, pero yo creo que para, la, para el gran público muy probablemente eres un gran desconocido. Así que, ¿cómo te presentarías en este momento de tu vida a alguien que no te conociera? Buena pregunta. Bueno, eh, en principio soy arquitecto y... y diseñador de, de casas pasivas, ¿no? Eh, no, ahora no tenemos eh, afán, digamos, de, de que nos eh, conoce más allá de, de los profesionales, o sea, que nuestra labor siempre pues, ha, ha estado dentro del, del círculo, del, del cremo de la construcción, ¿no? Eh, ojalá el tema de la eficiencia energética, pues, llegue ya, ¿no? eh, en nuestro proyecto Shopas, eh, que igual luego podemos hablar un poco más, sí que eh, hemos hecho una rehabilitación eh, certificada Passive House, Enerfit y también CO2 Neutra y la idea es precisamente llegar a, también a, a políticos o a promotoras para convencerles de, de la viabilidad de, de este tipo de, de construcciones y Sí, es una labor muy, muy lenta y no tan sencilla ¿no? De, de realmente cambiar el, el, la, la manera de percibir la, y el impacto de la arquitectura. ¿no? En, eh, yo sobre todo pienso en, en la política, son en los, las personas que están en, en puestos estratégicos importantes que deberían cambiar las normativas ¿no? para realmente cumplir con los muy grandes retos medioambientales eh, con las que nos confrontamos eh, a día de hoy. ¿no? O sea, la descarbonización, eh, ahora no sé si es el 2050 creo, pero hay alguna comunidad autónoma que ya, ya se ha lanzado a decir que esto pues, que, que se va a conseguir en el 2040. Realmente si esto se toma en serio, pues hace falta un un cambio muy radical en la manera de, de construirlos y rehabilitar los edificios. Y yo pienso que esto tiene que partir de, 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 de desde luego, puede haber una presión desde abajo, pero eh, viendo las, las urgencias, yo pienso que tiene que partir desde arriba. O sea, realmente eh, tenemos que tener políticos que, que tienen la visión de, de hacer cambios muy importantes en... Las normativas, sé que es un proceso complicado, pero hemos visto, por ejemplo, en el COVID que es posible eh, hacer cambios importantes eh, si hay esta necesidad. ¿no? Eh, fíjate que, ¿cómo fueron tus inicios? Porque ahora se ve claro ¿no? que eres como ese gran referente en el sector, pero ya desde que tu época de escuela... Te daba por este tipo de... ¿En qué momento te metiste en el mundo de la construcción eficiente? ¿Cómo fue ese, ese proceso? Sí, yo trabajaba durante eh, en total eh, 13 años, los primeros 13 años de la carrera, del, dos, del 95 hasta el 2008, como arquitecto, digamos, entre paréntesis, normal. Y, y ahí ya con el paso de los tiempos, por, por una, una preocupación de, de, de cambiar el tipo de la construcción, pues ha sido, digamos, algo para mí lógico de, de entrar en, en el tema de la eficiencia energética, ¿no? eh, y, y el estándar casa pasiva, pues en su momento, en el 2008, ya era un, un estándar 
maduro, es eh, cierto que más para un clima centroeuropeo en su momento, pero que nos, un, nos pareció este Energy House interesante llevarlo a, a las condiciones socioculturales y, y climáticas de, de España. ¿no? Entonces fue también una, un trabajo creativo muy bonito eh, de, de, sí, de ver cómo se puede adaptar en, en un clima como, como España. ¿no? Claro, porque eres autor del libro La arquitectura pasiva en climas cálidos y precisamente ¿no? es ese, esa, in, esa implantación de un estándar que es centroeuropeo, ¿no? porque viene de Alemania, a un país que tiene un clima totalmente distinto al alemán, eso está clarísimo, e implica sí. pues, no sé, temas de soleamiento y todo esto. Claro, Aquí claro. tiene muchísima trascendencia, por ejemplo, ¿no? cosa que allí a lo mejor no tanto. Sí, 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 no, desde luego el enfoque en España tiene que ir sobre todo para el, para el verano, ¿no? pero allí también las estrategias de la casa pasiva son, son eh, muy viables, ¿no? hay, hay, que, hay que dar prioridades ¿no? como una muy buena protección solar, ¿no? trabajar eh, también con estrategias de ventilación natural eh, cruzada por las noches, etc. ¿no? O sea, hay... Eh, hay un, una, un vocabulario de, de arquitectura vernácula muy rica en España que va muy en el sentido de la, de la casa pasiva, ¿no? con lo cual eh, trabajar en, en España para, para llegar a controlar también hace frío ¿no? en, en determinadas zonas, o sea, en todo lo que es el clima continental en España en invierno pues, también se caracteriza por zonas de inviernos, inviernos fríos, ¿no? Entonces, es un trabajo también muy creativo de, de optimizar el edificio para, para todo el año, ¿no? Es verdad, porque además España tiene unos climas muy variados, no es lo mismo la costa sí. cantábrica o Galicia, donde estoy yo, por ejemplo, que Barcelona, sí, que sí, Almería sí. o Granada, sí, sí, donde sí, sí, no sí, tienen sí, nada que ver, obviamente. No, no, no claro, y... esto en Alemania, pues hay la gran llanura del centro norte, luego hay un poco de montañas, pero claro, y España pues tiene sus zonas climáticas. Para un arquitecto que todavía, con la última modificación del código técnico de la edificación, yo creo que todos los profesionales que se dedican a, a, proyect, a proyectar y a construir, esta parte de eficiencia energética ya está integrada desde hace tiempo. ¿no? Pero es verdad que este, este elevar el estándar ¿no? de, la, de la parte de eficiencia energética desde el código técnico casi se ha igualado con una vivienda que está hecha bajo la certificación. Pero, ¿qué le dirías a un técnico que todavía no lo tiene claro para convencerlo de avanzar por los criterios de casa pasiva y no solo por la parte del código técnico? Eh, yo recomendaría pues, eh, que trabaje con una herramienta de, o sea, digo, desde luego tiene que tener una formación básica ¿no? de, de la arquitectura pasiva, que esto puede venir a través de la formación académica. Probablemente eh, ahora las universidades sí que empiezan a, a ofrecer cursos también de formación postgraduados donde se habla mucho de, de casa pasiva eh, eh, y esto pues combinarlo el, el día a día con, con un análisis eh, con herramientas como el PHPP, puede haber también otras herramientas de cálculo para, para entender eh, realmente el, el impacto de determinadas estrategias. ¿no? Y, HPP, recordemos que es la herramienta de cálculo sí. que utilizas para sí, trabajar claro. en la parte sí, sí. de la casa pasiva. Sí. Hay seguramente otras herramientas más dinámicas o menos dinámicas, pero para nosotros PHPP es una herramienta eh, que combina ventajas de cálculos dinámicos, pero también con la agilidad de, de un cálculo simplificado. O sea, es un cálculo no tan complejo como puede ser un, una herramienta dinámica, pero que se ha validado incluso por el ASHRAE, por un instituto americano, la validez, o sea, la, la, la buena coincidencia de los resultados incluso con herramientas dinámicas. Fíjate que a mí me gusta mucho la, ya no solo los conceptos ¿no? de lo que propone la certificación, sino... Lo, lo, el aporte de valor al usuario final, al cliente, ¿no? respecto de que obviamente la certificación es un medio 
de control externo al proyectista y al construcción que avala una, un determinado estándar de calidad que le va a permitir desde luego una calidad de vida y una calidad del aire interior, ahora que tú mencionabas el COVID, ¿no? con la, toda la parte de filtros, recuperaciones de calor, al final te garantiza un estándar. El que no ha estado en una vivienda pasiva no sabe lo que se pierde. Yo la primera vez que estuve en una, estábamos fuera, era diciembre y estábamos como a menos ocho fuera y yo llevamos casi de lana y me sobraba todo porque, claro, dentro estábamos a venta sin calefacción. Entonces, este estándar de calidad y de confort es difícil de equiparar. Hasta que claro. no lo vives muchas veces. Eh. Yo digo también en los cursos, eh, siempre que, que no soy poeta para, para describir esto en un poema, lo que es el, 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 el confort en una casa uh, pasiva, ¿no? Entonces lo mejor es, eh, como lo dices tú, en por ejemplo las jornadas de puertas abiertas que organiza, por ejemplo, eh, ir y... y y vivir eh, tanto en invierno como en verano. Ahora también hay puertas abiertas en, en junio, creo que sí que tenemos, eh, también abrimos en Chupas para, para que la gente vea cómo funciona en verano. Sí, porque la plataforma Passive House lo que hace es a los técnicos que, bueno, los técnicos y propietarios que tienen viviendas pasivas, hay jornadas de puertas abiertas para que te puedas apuntar y asistir. Sí, es una iniciativa súper sí, interesante, ¿no? Porque sí, acerca sí, a la ciudadanía, pues el vivirlo en vivo. Claro, el claro. Proyecto y, Seupas van a salir. Sí, sí, sí. No, y tenemos, eh, sí que desde la ciudadanía hay un interés en, en estos temas. Por ejemplo, hicimos... Eh, participamos en los Open Days, creo que se llama, en Barcelona este año, eh, sin realmente eh, saber lo que nos, nos eh, esperaba. Y había una cola en la calle, gente enfadada que al final no logró entrar, o sea, teníamos como más de 300 personas en un día en, en el edificio y, y todos muy interesados, ¿no? Bueno, yo creo que hace 20 años a lo mejor esto era un, te un tema como muy incipiente y muy de early adopter, ¿no? Hay gente como muy concienciada a nivel eh, pues, de esos temas de sostenibilidad y ahora es como que la ola empieza a subir y en la, en la sociedad está empezando a calar. Yo no sé si esta tormenta perfecta de la guerra de Ucrania, el, el incremento de precio de combustibles, de electricidad, del gas, ha hecho que efectivamente la población en general se preocupe por cómo puede bajar su, su factura energética claro, claro, y ahí claro, claro. a poco que busques aparece conceptos sí, sí, como sí. la certificación Passive sí, House. Sí, sí, nosotros por ejemplo ahora el mes de nos llegó la factura eléctrica del consumo eh, del mes de abril y pagamos 10 euros. Sí, sí, lo vi 11 euros con no sé qué. Sí, sí, no, o sea, yo me pareció como muy poco, pero sí, realmente, también hay que decir que tenemos una, en esta casa, Chopas, que vivimos, una instalación fotovoltaica de, no, no muy grande, o sea, es más, más bien pequeña, de, de 2,6 kilovatios pic, o sea, son como unas siete placas, bueno, tamaño, no sé, medio, medio pequeño, que nos ayuda, ¿no? Pero, pero sí, en, en meses como... Como ahora de primavera o otoño, en principio tenemos autonomía a nivel energético y también es un factor de resiliencia ¿no? que cada vez es más importante en la sociedad. ¿Te parece que nos demos un paseito? Eh, bueno, nos cuentas también un poco la sí. actividad eh, de Energy House, ¿no? porque sí. eh, al final, como bien decías, habéis sido... Eh, pioneros, pero lo primero que contáis ahora es que tenéis este primer edificio certificado CO2 neutro de Barcelona. Entonces, sí, eh... sí. sí, este edificio, pues como eh, un poco la idea era formar, forma, que forme parte de la formación nuestra, o sea, eh, invitar también a los alumnos nuestros para que no solo pues, aprenden a través de ahora sesiones más teóricas, sino pues, que también vivan eh, las ventajas, ¿no? Entonces, es un edificio del 1900 que eh, pues estaba en condiciones bastante precarias, eh, cristales simples, sin ningún aislamiento, desde luego allí la, la rehabilitación energética Enerfit, que es el Passive House para la rehabilitación, nos conseguí, o sea, con esto conseguimos el ahorro del 80% de la, del consumo eh, energético 
eh, y luego hicimos esta auditoría de ciclo de vida eh, donde el, el auditor externo, eh, en este caso pues eh, ecómetro, eh, nos eh, calcularon un ahorro del 90% de las emisiones de CO2. Entonces aquí sí que hicimos el paso eh, más allá de la casa pasiva, o sea, combinándole también el, las estrategias de pues, priorizar materiales de bajo impacto medioambiental, eh, pinturas también con muy reducidas emisiones de, de BOC, eh, etc. ¿no? Y, y todo esto ahora está, se está monitorizando con, con un sistema de monitorización eh, que la idea también es, en algún momento cuando yo tenga tiempo, es, a ver, en verano o no sé cuándo, pues tener unas semanas de tranquilidad para, para analizar todos los datos de, de más de un año ahora de, de vivir en una casa pasiva y, y publicarlo. Sí, eh, os recuerdo que estuvo por aquí Giorgios, eh, que es CEO de Cometro, contándonos un poco, os pondré sí. por ahí el enlace de la entrevista ah, porque sí, realmente es, es una... Es una herramienta que ayuda mucho, primero, a tomar conciencia y realmente sí. analizar y medir muy bien el impacto de las, de sí. las edificaciones. Sí, allí realmente lo que vimos que el ahorro, en o sea, la estrategia en eficiencia energética es el, el motor principal en, en reducir las emisiones de CO2. O sea, realmente eh, la casa, las, las soluciones de la casa pasiva de la eficiencia energética son, es donde más más se, se reduce la emisión de CO2. ¿no? Por lo tanto, si uno quiere llegar a, a un balance CO2 neutro, desde luego puede, puede hacer una casa conforme código técnico y luego instalar más fotovoltaica eh, y un aparato más eficiente y, y compensar con compra de derechos de emisión. ¿no? Pero lo suyo es, es primero... Eh, incidir en la eficiencia energética es, es donde más fácilmente podemos reducir las emisiones ¿no? y, y luego en un segundo paso introducir eh, soluciones activas muy eficientes y eh, una, una pequeña generación de fotovoltaica que desde luego siempre va bien para, para reducir la huella de carbono ¿no? y, y aquí al final en 50 años se calculó se calcularon 51 toneladas de, de CO2, en, o sea, por año más o menos una tonelada. Eh, esto incluye la energía para, para los materiales, para la construcción y 50 años de ciclo operativo de uso. ¿no? Entonces, en 50 años, el impacto, la huella que hemos generado, incluyendo... También el consumo, por ejemplo, cocinar, eh, electrodomésticos, ofimática, o sea, un poco el, el consumo completo del, del, de los usuarios es una tonelada eh, por año por cuatro personas, que yo creo que eh, es un buen valor para, para, como referencia para realmente reducir las emisiones de CO2 eh, en modo ciudad, en modo región, en modo planeta, digamos, para hacer el salto, ¿no? Es esta me gusta... tonelada... Sí, sí me... Perdona, perdona, que te he cortado. No, te no, decía que no, me gustaba el reto porque realmente sí. es una rehabilitación energética bajo el estándar sí. Passive House, es, una, es sí. Enerfit, ¿no? Y sí. realmente construir de cero muchas veces es relativamente más sencillo porque no tienes condicionantes, pero el claro. reto de restaurar o rehabilitar un edificio anterior es todo sí. un reto, ¿no? Y, y, pero lo bueno para mí, por ejemplo, es que se demuestra que es posible con buena arquitectura en este caso sí. y, y, con una, y, y con un retorno o un balance neutro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, 50 toneladas lo que se hizo es comprar 50, o sea, derechos de emisión de, de CO2 ¿no? en, en varios proyectos de, sobre todo de reforestación, eh, claro, es, es una metodología que a día de hoy eh, es, eh, es interesante y tiene su potencial, ¿no? Eh, 
seguramente toda la metodología de ciclo de vida, pues estamos al inicio, o sea que si no me equivoco, también a nivel de ministerio va a salir una metodología oficial, ¿no? Porque hay una normativa de análisis de ciclo de vida con cuatro fases de vida, con subfases, ¿no? Y, y según qué estándar, pues cada estándar se va escogiendo diferentes fases para calcularlas, ¿no? Entonces, eh, este balance de CO2 eh, neutro que se hizo no es del todo completo porque todavía falta también eh, bases de datos de, por ejemplo, eh, la placa, la encimera de la cocina, los muebles, determinados aparatos activos, ¿no? Pues eh, las bases de datos no están todavía completos para hacer el, el cálculo de ciclo de vida, ¿no? Y, Cuéntanos um, un poco entonces la idea, porque has comentado sí. así un poco de pasada que en realidad es vuestra vivienda, ¿no? ¿Cómo sí. surge la idea de efectivamente eh, pues eso, rehabilitar la propiedad y de convertirla en un showroom? Sí, bueno, sí. Eh, siempre hemos tenido esta idea y llevamos muchos años buscando una, un objeto en Barcelona y aquí, aquí tuvimos la suerte de de encontrar un edificio pequeño que también a nivel económico pues ha sido posible llegar a, a, a Enerfit, también gracias a las ayudas de, en su momento del PRE, o sea, ayudas eh, de, de subvenciones que ahora pues es el buen momento también con, con eh, el tema del Next Generation, ¿no? Optar por sí. ayudas de, de este tipo eh, y, y nos pareció lógico Incluso probar muchas soluciones. Eh, aquí pues, se han instalado eh, pues, siete o ocho diferentes aislamientos térmicos. Hemos eh, también eh, probado materiales como lo que es la arcilla, placas de arcilla prefabricadas para el tema de, de la humedad eh, en verano, para el confort en verano. Hemos probado, como aquí se ve en la foto a la izquierda, esta placa negra, eh, un fabricante de aerotermia que tiene una, un evaporador pasivo, o sea, solar sí. térmico, que es sin electricidad, o sea, simplemente con el sol y con la energía del aire eh, se evapora el, el refrigerante. Y cuéntanos un poco el que es el que acabe viendo este vídeo, ¿no? O de repente descubra que es Showpass. ¿Qué, qué, ¿Cada cuánto hacéis visitas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, ¿Cómo, que ¿cómo hacemos, es el protocolo? Sí, en principio tenemos una página web, ¿verdad? que para los interesados lo, lo, lo ideal es que entran en energyhouse.com, eh, energyhouse en, en alemán, eh, y luego eh, allí hay eh, la página, voy a mirar si ahora la puedo poner... Eh, en, el, en el chat, eh, entonces ahí se puede pedir incluso eh, una cita, ahora viene por ejemplo una ingeniería grande que hace una formación eh, en, en Barcelona y, y entonces mm, aprovecha la ocasión para, para, para ver un caso real, ¿no? Desgraciadamente, para habitaciones energéticas que llegan a este nivel de eficiencia, incluyendo el tema del ecometro, hay muy pocas, ¿no? Claro. Eh, por lo tanto, eh, sí, es, es interesante ver pues, todas las soluciones que hemos puesto en, esta, en este edificio. Voy a cargarla un poco para darnos un paseo por allí un poco para que también el que pueda estar viendo el vídeo, pues valore. ¿Y cada cuánto tiempo hacéis estas visitas? Eh, ahora eh, hay, la, por ejemplo, las jornadas puertas abiertas de PEP, donde vamos a abrir un día, que ahora no lo sé exactamente, pero solemos hacer también jornadas eh, técnicas, por ejemplo, el, eh, la próxima jornada técnica... Eh, es el mes de... O sea, normalmente cada dos meses más o menos solemos hacer eh, jornadas técnicas o, o visitas. 
Tendría ahora que mirar en, en mi agenda la jornada técnica, la próxima que es con la empresa Loxone, que también va a ser muy interesante porque eh, así es el, la semana que viene, o sea, me toca ya, ya prepararla un poco. Entonces, es um, dos, dos horas de visita, o sea, el 17 de mayo, más eh, luego una pequeña pausa y luego pues hacemos dos presentaciones, siempre con un tema, ¿no? Hemos hecho tema protección solar, tema um, aislamientos térmicos y, y pues eso, la semana que viene hablaremos sobre la, la domótica. Y también aquí pues hicimos eh, una domótica que, que nos sirve para registrar datos, pero que también para hacer una gestión inteligente del de los conceptos activos, como la aerotermia o la máquina de ventilación, la climatización, pues, va a través de un, un cerebro que es un mini server y este pues tiene su programación y, y actúa, eh, o sea, gestiona eh, estos conceptos principales de, de consumo energético, junto con la fotovoltaica, ¿no? o sea, el que mira, compara eh, la, el tiempo eh, exterior, producción fotovoltaica y, y con esto pues resuelve determinadas eh, funciones del edificio. Realmente en la página web contáis ¿no? que Showpass es el primer edificio certificado CO2 neutro de Barcelona y que sí. ahí exponéis las soluciones para descarbonización de la edificación. No sé sí. si quieres aclarar para el que pueda no entender eh, est estos términos qué quiere decir esto. Y porque es importante dirigir al sector en hacia, hacia este camino. Claro, claro digo, para igual una persona que no, no está tan familiarizada con, con los impactos medioambientales, pues hay que decir que eh, la construcción y el uso de, de, de los edificios eh, pues, eh, es responsable de un aproximadamente del 30% de las emisiones globales de CO2 en el cambio climático, eh, es eh, junto con el transporte y la industria, una tercera parte viene a través de los edificios, ¿no? con lo cual realmente los promotores y arquitectos, ingenieros, etcétera, tenemos una muy gran responsabilidad para reducir estas emisiones de CO2 equivalentes. ¿no? Eh, y, y aquí lo que, lo que se hace con eh, esta metodología de, de cálculo del ciclo de vida se calcula, eh, en principio, se intenta calcular. El, 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 las emisiones que emite este edificio en la fase, bueno, en una obra nueva sería bueno, como en una rehabilitación, el impacto de los materiales, el transporte a la obra, la energía que se consume en la obra, residuos, todo el ciclo completo, ¿no? Y, y aquí lo que, lo, que, lo que intentamos es reducir al máximo realmente este, esta huella de, de carbono del edificio. Esto sería la llamada, digamos, descarbonización, sería el gran meta que ojalá vamos a llegar en el 2000, creo en Cataluña es el 2040 y en otras regiones, bueno, pues sí, hay, hay diferentes regiones con diferentes eh, agendas, ¿no? Eh, sí, es, es lo que podemos hacer como profesionales, ¿no? El, contribuir con nuestro pequeño grano de arena en, en la mejora de, del futuro. Y además yo creo que es el gran reto de la edificación, ¿no? La rehabilitación del parque edificado, porque en el sí. fondo sí, es decir, no es sostenible construir obra nueva hasta el infinito y más allá. ¿no? El otro día no me acuerdo en dónde escuché eh, ni en qué form formación algo algo referente a temas de sostenibilidad, que, que comentaban que hay tanto hormigón en, el, en la tierra como para eh, cubrir toda la superficie de la tierra un metro de alto. ¿no? Entonces, ¿Ah, sí, eh, sí me, fue un dato que me impactó. Entonces, la realidad, la cuestión y la gran pregunta es cómo podemos hacer para rehabilitar lo que ya está, para cortar esa parte del de, impacto que tiene, ¿no? Claro, me claro. parece un dato sorprendente, no me, no me acuerdo dónde lo escuché, ya, ya. Me, me resultó chocante. Ya, ya. No, no, desde sí. luego el, el cemento es un gran, gran eh, driver, como se dice, un, un agente 
para, para emisiones de CO2, ¿no? Aquí eh, lo que hemos intentado, por ejemplo, en Chopas es reducir la aplicación de hormigón, priorizar construcción en seco, construcciones ensambladas, y hemos intentado reducir las colas. No, no es siempre fácil porque te, te encuentras con profesionales que te vienen del, de, sí, para, con sus... Del siempre es de sí. Con los poliméricos, que desde luego es una fantástica solución al día de hoy, pero si pensamos que esto en 50 años, en algún momento, se, se ha de desemblar, desensemblar para cambiarlo, pues es una, una guarrada, ¿no? Entonces, aquí hemos, eh, por ejemplo, las juntas constructivas hemos, las hemos rellenado con lana de oveja, aquí el local, el Monsen, ovejas locales, y, y que ha funcionado muy bien, que no era ni más caro ni más complicado, o sea, con una espátula, es un trabajo además en seco, que no tienes que limpiar las pistolas de poliuretano y no, no manchas nada, ¿no? Y, y funciona muy bien. Bueno, hemos hablado, tenéis un vídeo corporativo que, que explica un poco sí. qué es Show Pass. Sí. Vamos a intentar ponerlo y darle a, a play a ver qué tal funciona con el ah, stream. Vale, vale. vale, y, vale. Y, y, y vamos, yo voy parando, si te parece, y nos vas contando cosas, ¿te parece? Vale, vale. Sí, este vídeo lo hizo uh, Paul Viladón y, y Carlos, eh, amigos nuestros que son muy buenos fotógrafos y han hecho un vídeo fantástico. Eh, la idea era, bueno, quizá no se ve ahora tan nítido, pero a empezar con uh, mostrar uh, la ciudad grande como es Barcelona, ¿no? el, el estrés permanente, eh, el tráfico es en la calle de Marina. De hecho, sí. vale la pena parar y leer los textos que no se aprecian ah, en la grabación de hoy. Sí, pero, pero igual, bueno. sí, 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 sí. sí pero vale entonces, la pena. Esto es la avingura Icaria eh, y, bueno, aquí entramos en otro mundo que tengo la suerte de estar en Barcelona, cinco minutos de esta calle, aquí, eh, pues, ya viendo pasajes eh, así tranquilos, algo, bueno, siempre entiendo que se encuentra en cuanto a ciudad grande también, y es un poco intentar lo que decimos al inicio, empezar el grupo de bienestar, la tranquilidad que apreciamos en, en este pequeño espacio ¿no? de la ciudad. Veo que el, sí. no, se le ha quedado que, negro. Vamos a pararlo ya. un momento. A ver. Sí, me imagino que igual con internet. Son las cosas del directo. Sí, sí. Esto es la monitorización, en este caso, de, de la fotovoltaica. Veis el azul, es la, la generación eh, fotovoltaica. Entonces, tenemos también una aplicación de, en, en Light, que es el, los microinversores que también eh, es muy interesante para, para ver el consumo y la generación eh, energética diaria. Hacia la calle priorizamos soluciones tradicionales, como la persiana, la alicantina, de madera. Aquí tenemos una gatera, eso tengo que confesar. Sí, la del gato me ha parecido alucinante. Sí, la del gato, pues desde luego fue un aporte de un fabricante que hace gateras eh, fácil. Entonces, esta gatera eh, tiene una U de 0,8 y un enlace pues, que funciona muy bien cuando uno hace el ensayo de un abarador. Esta ventana corredera elevable es de Smart Twin, es una ventana también muy bonita, además de certificada de Passive House, que mm. sí. Funciona espectacular. Lo, lo he parado porque parece una cosa mmm, totalmente tangencial, ¿no? El tema de, de lo de la gatera. Pero yo que tengo gato, eh, ah, sí, a veces sí, sí. en invierno dejo la ventana abierta un poquito para que pueda entrar y salir. Sí. ¿no? Entonces, parece sí. que no, pero al final ver, te estás cargando también. todo lo que puedas tener por el simple hecho sí. de tener una ventana sí. media abierta. ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una casa pasiva también puede funcionar con una gatera más convencional, ¿no? Eh, compatible, ¿no? Aquí hemos ido al top de, de, de soluciones con una gatera pasiva, ¿no? Pero, pero 
hay muchas soluciones para, para resolver, resolver este tema. Uh, aquí vemos, eh, estamos registrando datos de humedad y temperatura de la luz de aire, de la máquina de ventilación, para luego el plástico de instituto que va a hacer el rendimiento real. Es una máquina certificada, entonces eh, aquí la, la idea es ver cómo funciona en condiciones reales del Mediterráneo. Eh, y pues hay un trabajo también de imagen por detrás. Eh, esto pues es la, la vecina que nos trae. Que os lleva las lechugas. Siempre, nos trae siempre el puerto cosas, la verdad. Eh, una buena alternativa si uno puede en vez de ir al supermercado convencional pero bueno, eh, bueno claro si no, quién no querría que traje que la vecina le trajera semejantes acelgas no y tomates esto sí es un escenario una gran ciudad eh, y la cocina la hemos instalado de un fabricante que también tiene un certificado de CO2 neutro de todo su proceso de fabricación eh, las, el lacado de la, piscina, de la cocina de las puertas eh, es con muy bajas emisiones de wok entonces realmente ya desde el primer día cuando llegó no tenía ningún olor al ah, típico olor eh, normal ¿no? de, de olor a, a, a lacado ¿no? y la terraza la instalamos de, de finza eh, una tarima termotratada que es un vino termotratado que también es madera de verdad o sea que no es un plástico todo atornillado o sea, con lo que decía antes también para la economía circular una buena una buena solución ¿no? para el día que uno quiere cambiarlo esto me da un poco de vergüenza que por favor hacerlo rápido porque no quería meterlo porque yo a veces intento tocar la U y toco muy mal, pero por insistió en que tiene que salir también y no me sirvió meterlo. Bueno, pero es, es, es lo que me comentaba yo, ¿no? que en el fondo eres un gran desconocido. Y, bueno, Sí, al final también el edificio antiguo existente ya de por sí da una calidad espectacular, estética, ¿no? El edificio de 1900, son antiguas puertas que hemos reutilizado para un mueble, pues... Claro. Eh, al final es, es un trabajo muy bonito como arquitecto trabajar con lo existente de un edificio claro. de 1900, es un lujo. Eh, y claro, hacer esto con obra nueva también se puede llegar a una calidad muy alta y parecida, ¿no? Pero aquí, desde luego, es eh, un trabajo más bien arqueológico de las boberías, sacar, recuperar las pinturas originales, etc. Eh, y hacer actuaciones mínimas. Son sí, son persianas de Grister también bastante espectaculares. Eh, la, la luz natural está muy profundo, es como dejar entrar en el sol. Aquí vemos la, la lana del Monsen, aquí que utilizamos en lugar de las eh, espumas convencionales. Hemos puesto también el lado de algodón. Otros tipos de una serie de impacto. Luego aquí tenemos contadores de agua para, para el tema de consumo de agua. Tenemos el recuperador de aguas de duchas. Bueno, una serie de productos. Este es un amigo Cristian que, que, bueno, no es el gran pianista, o no he o algo así, pero. No, bueno. Eh, Mira, pero voy a parar aquí, ¿no? Porque al final, fíjate, el futuro hecho presente y el pasado también incorporado al presente y al futuro de la edificación, creo yo. ¿no? Sí, bueno, esa es un poco la, la, la idea, ¿no? O sea, eh, demostrar de que es posible llegar a, un, a una construcción eh, 
de muy, muy bajo, baja huella medioambiental. ¿no? Un presupuesto convencional, ¿no? que ha sido eh, igual un 10% más caro que una rehabilitación convencional, pero no más. A, a eso, en eso estaba yo esperando, ¿no? Un poco que, sí. que contara, que habláramos de los cuartos, ¿no? De, del cuánto, eh, no sé si cuánto más, o porque yo tengo claro que si mides, si incorporas, además de la cuestión económica, la, sí. la parte de sostenibilidad, indudablemente compensa un tipo de construcción sí, sí. de este tipo o una rehabilitación en el FIT, ¿no? Pero... A la gente después de ver esto le interesa también el, el cuánto, ¿no? Pues no sé si nos puedes dar a, a en números gordos, eh, sí. coste de metro cuadrado de la rehabilitación, sí. un aquí, poco. Sí, aquí nosotros eh, realmente la, la factura total sin el IVA han sido unos 150.000 euros, o sea, eh, son 120 metros, 55, 120 útiles, 140... Son poco más de 1.000 euros el metro cuadrado, es cierto que los precios han sido del 2020. Entonces, que ahora con eh, la subida de los precios en general, no sabría decir cuánto, cuánto era, pero el sobrecoste respecto a una rehabilitación del código técnico que comparamos era de unos, un, no, no llegaba a más del 10%, que además... Con la suerte ahora que tenemos con las subvenciones, fue de hecho ya recuperado por las la subvención, nos, nos, nos digamos, recuperó en gran parte de este sobrecoste. O sea, nos, con, con ahora con el tema del, de las subvenciones de la, del Next Generation, de este logo, yo creo que es una, una solución más que sensata, ¿no? porque además. Si luego ves eh, el ahorro en energía... A eso pues, iba yo, que en el fondo acaba, has comentado antes que 11, 11 euros el coste de la, de, de la factura de electricidad, que al final para nada es comparable cualquier, con cualquier otra cuestión. Entonces, sí. si empiezas a meter la parte de la comunicación y de incremento sí. de coste de la energía todavía sí. es cuando compensa más. Sí. Sí, Aún así, no es un no, no. sobrecoste del 10%, sí. ¿no? pero está clarísimo sí, que en los 50 sí. años de vida del edificio, indudablemente eh, Sí, no, no, claro. O sea, el, eh, es cierto que en verano y en invierno, con la climatización, llegamos a 50, 60 euros al mes. Eso sí, pero no deja de ser mucho menos de una, una casa claro. convencional. ¿Pero cuánto, cuánto es el coste de calefacción de una vivienda media o, o de ya, refrigeración en un sí, clima sí, no, sí, son, sí, son bastante más, sí. Sí, eh, sí con, con lo cual, de hecho, ya el, el primer año, si miras la anualidad, o sea, no se puede hacer en tema de amortización el cálculo de amortización simple que divides el sobrecoste por los ahorros, entonces te sale igual 10 años por ahí, más o menos, de, de tiempo de amortización. ¿no? Pero este cálculo no es real, es, no refleja el flujo de caja real. ¿no? Tienes que hacer el cálculo con la metodología de la anualidad para ver los flujos de, casa, de caja anuales. Entonces, ahí sí que eh, eh, llegas a una anualidad más o menos igual a la de un código técnico. Claro. Y luego, eh, bien, todos estos modelos indudablemente suelen ser súper conservadores y con un incremento y un estudio de incremento de costes de energías eh, normal. Sí, sí, Pero cuando de repente tienes un invierno como el pasado el anterior que se ha multiplicado por 100 el coste de las energías, claro, claramente claro, claro. es cuando, cuando te metes en una espiral inflacionista todavía sí. compensadas. Claro, claro. Sí. Bueno, ¿y qué próximos objetivos tiene Energy House o, o, o Michelle a futuro? No, bueno, yo espero tener algún momento o tiempo, más tiempo libre para mí, para escribir el segundo libro que va a ser sobre la experiencia en el Chopas, pero espero que sí, algún verano tendré para, para hacer esto. Y de momento no es posible, estamos ahora en un proyecto también en, muy grande para el AVS, el, el antiguo Evima en Madrid, de rehabilitación de viviendas 
de los cuales algunos en Airfit y sea proyectos ahora es un momento interesante para, para también vimos estamos viendo que hay cada vez más promotoras public, o promotores públicos que, que optan por la casa pasiva uh, y, y ahí estamos para ayudar Genial bueno, pues yo creo que con esto nos dejas el punto y seguido para que nos veamos en un tiempo y nos cuentes ¿no? cómo ha evolucionado todo esto, porque yo estoy contigo. Al final es un tema de poco a poco también ir involucrando a las administraciones para que tomen conciencia de la sí. importancia que tiene. ¿no? Porque ahí incorporas todo, incorporas políticas respecto de ciudad, de urbanismo, de vivienda, sí. que ahora está tan de moda que ya se acaba de, publicar, de aprobar en España la nueva ley de vivienda. ¿no? Al final eh, está de actualidad, son temas en los que yo creo que los arquitectos podemos aportar y si aportamos con criterios de sostenibilidad, mejor que mejor. Claro, claro. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Nos vemos en la siguiente edición de Arquitectura en clave digital. Os invito a suscribiros al canal y a que os deis un paseo por la web de Arquinovas. Muchísimas gracias, Michelle. Ha sido un placer. Y nos gracias, vemos en gracias. la siguiente edición de la entrevista. Vale, chao. Gracias. Hasta luego.